中国象棋录音门事件。如果留言是假的，应当追究造谣者的责任。象棋界的风波， 2 0 2 4年初，一起所谓的录音门事件在中国象棋界引起了轩然大波。留言称。一段录音曝光了一位顶尖棋手在比赛中通过耳机接收助手的实时建议，这种行为严重违反了象棋的竞技规则。然而，随着时间的推移和调查的深入，越来越多的证据表明，这段录音很可能是伪造的。如果录音门事件的内容最终被证明是假的，那么造谣者应该承担相应的法律责任。留言的起源与扩散。录音门事件的起源可以追溯到全国象棋锦标赛期间，一段据称记录了某位顶级棋手与助手对话的录音被曝光。这段录音迅速在社交媒体上传播，引发了象棋界和公众的广泛关注和讨论。然而，随着事件的发展，录音的真实性开始受到质疑。一些专业人士指出，录音中存在诸多疑点。例如，声音的背景噪音与比赛现场是否相符，对话的内容逻辑性、真实可能性是否正确等，这些疑点使得公众开始怀疑录音的真实性，呼吁象棋协会进行深入调查。官方调查与真相大白。面对留言的迅速传播和公众的强烈反应，中国象棋协会迅速成立了调查组。对录音门事件展开全面调查，调查组正在通过调取了比赛现场的监控录像和相关证据，对录音的真实性和来源做详细核实。如果调查结果显示这段录音是经过剪辑和伪造的，录音中的对话是否实际发生，这一调查结果公布后，象棋界和公众将会对留言的始作俑者表示强烈谴责。因为这种恶意造谣行为不仅破坏了象棋的声誉，也严重影响了相关人员的名誉和职业生涯。造谣者的法律责任，在录音门事件中，造谣者通过伪造录音、捏造事实，恶意重伤了无辜的象棋棋手和相关人员。根据中国的法律，造谣行为不仅是对社会秩序的破坏。更可能构成诽谤罪和寻衅滋事罪，对造谣者进行法律追责，是维护社会公平正义的重要手段。首先，造谣者的行为可能构成诽谤罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百四十六条，捏造并散布虚假事实、诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役。管制或者剥夺政治权利，在录音门事件中，如果有一天调查组查出录音门是伪造的，那么造谣者通过伪造录音，恶意重伤象棋棋手，严重损害了他人的名誉，已经构成了诽谤罪。此外，在录音门事件中，造谣者通过散布虚假录音，引发了广泛的舆论攻击，扰乱了社会秩序。构成了寻衅滋事罪，造谣者的社会责任，除了法律责任外，造谣者还应承担相应的社会责任。录音门事件不仅对象棋界造成了巨大的负面影响，也对公众的信任造成了严重破坏。为了恢复象棋的声誉，造谣者应公开道歉，澄清事实，并承担相应的赔偿责任。在信息化社会。媒体和个人对信息的传播负有重要责任，任何未经证实的消息都不应轻信和传播，特别是在涉及他人名誉和职业生涯的情况下。通过录音门事件，我们看到，谣言的传播不仅会对个人造成巨大的伤害，也会对社会造成不良影响。每个人都应提高自身的媒介素养，做到不信谣。不传谣，共同维护良好的社会舆论环境，向其界的反思与改进。假如录音门提出的事情是真实存在的，那么录音门事件不仅对涉事棋手产生了深远影响，也促使整个向其界进行了深刻的反思。
，许多象棋爱好者和职业棋手纷纷表示，这一事件暴露了象棋比赛中存在的监管漏洞，也对职业道德提出了新的要求。一位象棋大师在接受采访时表示：“象棋不仅是一项智力竞技，更是一种文化的传承。”我们必须确保比赛的公平性和公正性，才能真正弘扬象棋精神。他的话引起了广泛共鸣，许多棋手和象棋爱好者在社交媒体上表达了类似的观点。此外，录音门事件还促使象棋协会对比赛规则和监管机制进行了全面审查和改进。象棋协会表示，将引入更加严格的比赛规则和技术手段。以防止类似事件的再次发生。同时，协会还将加强对棋手的职业道德教育，提高他们的道德素养和责任意识。象棋的未来展望，尽管录音门事件给象棋界带来了巨大的冲击，但也促使象棋界进行了深刻的反思和改革。通过加强监管和提高职业道德。中国象棋必将在未来的发展中更加健康和繁荣。在未来的发展中，象棋不仅要在竞技水平上不断提高，还要在文化传播和教育普及方面做出更多努力。象棋协会和相关部门应加强与国际象棋组织的交流与合作，共同推动象棋文化的全球传播。同时，应加强象棋在青少年中的推广。通过学校教育和社区活动，让更多的年轻人了解和喜爱象棋，培养新一代的象棋爱好者和职业棋手。此外，象棋的数字化发展也为其未来发展提供了新的契机。通过互联网和移动设备，象棋比赛和培训变得更加便捷和普及。象棋协会表示，将积极探索象棋的数字化和智能化发展。利用现代科技手段提升象棋的竞技水平和文化传播效果。录音门事件虽然带来了巨大的震荡，但也为象棋界提供了一个反思和改进的机会。通过加强监管和职业道德教育，我们有理由相信，中国象棋将在未来的发展中更加辉煌。希望所有象棋爱好者能够从中吸取教训，共同推动象棋文化的传承和发展。在这片智慧的战场上，棋手们将继续用他们的智慧和技巧，谱写象棋的辉煌篇章。正如那位象棋大师所说：“象棋不仅是一项竞技运动，更是一种文化的传承。我们必须确保比赛的公平性和公正性，才能真正弘扬象棋精神。”希望通过大家的共同努力，中国象棋的未来将更加光明和美好。通过这次事件，我们也看到了象棋界对职业道德和公平竞争的重视。录音门事件虽然给象棋界带来了暂时的阴霾，但正是这种风暴过后的反思和改革，才让我们对未来充满了信心。让我们期待中国象棋能够在这片智慧的战场上继续书写辉煌的篇章。